আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ট্র্যাডিশনাল কাশুন্দি রেসিপি অর্থাৎ যে কাশুন্দিটা আমরা সচরাচর দোকান থেকে কিনে থাকি একবার এই রেসিপিতে যদি আপনি কাশুন্দি তৈরি করেন তাহলে কখনোই আর দোকান থেকে কাশুন্দি কিনে আনবেন না চলুন দেখে নিই এর পুরো প্রসেস প্রণালী এরকম আর অনেক রেসিপির জন্য আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না এই কাশুন্দি তৈরির জন্য প্রথমেই একটা মশলা তৈরি করব এর জন্য একটা প্যানে আমি নিয়ে নিয়েছি দুই চা চামচ পরিমাণ পাঁচ ফোড়ন নিয়েছি দুই চা চামচ পরিমাণ মিষ্টি জিরা অথবা মৌরি নিয়েছি দুটো শুকনো মরিচ আর একটা তেজপাতা তেজপাতাটাকে আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি যাতে এটা টালতে এবং গুঁড়ো করতে সুবিধা হয় এবার চোলা রাজটা মিডিয়ামের থেকে কিছুটা কম রেখে এই মশলাটাকে তেলে নেব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এটা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে আর মশলাটা টালার সময় অবশ্যই এটাকে অনবরত নাড়তে থাকতে হবে আমি প্রায় তিন চার মিনিটের মতো এটা টেলে নিয়েছি এখন এই মশলাটা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে খুব বেশি কালো করে কিন্তু এটা টালা যাবে না তাহলে মশলাটা তেতো হয়ে যাবে এবার মশলাটা চুলা থেকে নামিয়ে আমি একটা ব্লেন্ডারে নিয়ে এটাকে গুঁড়ো করে নিচ্ছি এবার কাশুন্দি তৈরির জন্য আমি একটা ব্লেন্ডারে জগ নিয়ে নিয়েছি আর নিচ্ছি কালো সরিষা আধা কাপ পরিমাণ এবং হলুদ সরিষা আধা কাপ পরিমাণ আমি এই দুই ধরনের সরিষা মিক্স করে তৈরি করছি আপনারা চাইলে শুধুমাত্র কালো সরিষা দিয়েও তৈরি করতে পারেন অথবা শুধুমাত্র হলুদ সরিষা দিয়েও তৈরি করতে পারেন তবে দুটো মিক্স করে যদি তৈরি করেন তাহলে টেস্টটা কিন্তু বেটার আসবে এরপর আমি এর মধ্যে দিচ্ছি ছোটো টুকরো করে কেটে নেওয়া কাঁচা আম পৌনে এক কাপ পরিমাণ অবশ্যই ছোটো টুকরো করে কেটে দেবেন এতে ব্লেন্ড করতে সুবিধা হবে এরপর দিচ্ছি কাঁচা মরিচ দুটো আর দিচ্ছি তিন চারটা আদার স্লাইস বেটে নেওয়ার পর এক চা চামচ হবে সেই পরিমাণে আদা দিচ্ছি আপনারা চাইলে বাটাটাও ইউজ করতে পারেন এরপর দিচ্ছি তিন চার কোয়া রসুন বেটে নেওয়ার পরে এক চা চামচ হবে সেই পরিমাণে দিচ্ছি আপনারা চাইলে বাটা রসুনও এক চা চামচ ব্যবহার করতে পারেন এরপর আমি একটা নাগা মরিচ অথবা বোম্বাই মরিচের অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি তবে এটা সম্পূর্ণ অপশনাল আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারেন এই নাগা মরিচটা ব্যবহার করলে আপনার কাশুন দিতে অসাধারণ একটা ফ্লেভার আসবে আমি শুধুমাত্র ফ্লেভারের জন্য দিয়েছি তাই আমি অর্ধেকটা দিয়েছি আপনারা যদি একটু ঝাল চান তাহলে পুরোটাও ব্যবহার করতে পারেন এরপরের মধ্যে দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ দিচ্ছি জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ আর দিচ্ছি চিনি দুই টেবিল চামচ এবার সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা যে মশলাটা টেলে ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম আপনারা যারা ব্লেন্ড করতে চান না তারা এই মশলাটাকে পাটায়ও বেটে নিতে পারেন তবে একটু মিহি করে দেবেন যাতে কোনো আস্ত দানা না থাকে এবার এই সব উপকরণগুলোকে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে একটা মিহি পেস্ট করে ব্লেন্ড করে নেব এ পর্যায়ে খুব বেশি পানি দিতে যাবেন না তাহলে কিন্তু সরিষার কাঁচা আমগুলো আস্ত থেকে যাবে আপনারা যারা ব্লেন্ড করতে চান না তারা এই সব উপকরণ পাটায়ও পিষে নিতে পারেন একদম মিহি করে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা ব্লেন্ড করার পর অবশ্যই চেক করে নেবেন যে কোনো কিছু আস্ত রয়ে গেছে কি না এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে এরপর চুলে একটা প্যান বসিয়ে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি ব্লেন্ড করে নেওয়া কাশুন্দিটা সবটুকু কাশুন্দি নিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে তেলের সাথে মিক্স করে নিতে হবে আর চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে আমি মিডিয়ামের থেকে কিছুটা কম রেখেছি তেলের সাথে কাশুন্দিটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা সিরকা অবশ্যই সাদা সিরকা ব্যবহার করতে হবে অন্য সিরকা ব্যবহার করলে কিন্তু চলবে না আর দিচ্ছি পানি পরিমাণ মতো পানির পরিমাণটা ততটুকুই দিবেন এই কাশুন্দিটা আপনারা যতটুকু পাতলা চান তবে খুব বেশি পানি যদি ব্যবহার করেন তাহলে কাশুন্দিটা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে না এবারে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর এ পর্যায়ে অবশ্যই কাশুন্দিটাকে একটু চেক করে দেখবেন যে এতে ঝাল মিষ্টি আর লবণ আর লাগবে কি না যদি প্রয়োজন হয় সেটাকে এ পর্যায়ে মিক্স করে দেবেন যদি ঝালের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা গুঁড়ামরিচও অ্যাড করে নিতে পারেন এই গুঁড়ামরিচ অ্যাড করার কারণে কিন্তু কাশুন্দির টেস্ট একেবারেই নষ্ট হবে না এবার অপেক্ষা করব এই কাশুন্দিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত প্রায় চার পাঁচ মিনিট জাল করার পরে দেখুন কাশুন্দিটা ফুটে উঠেছে এর মানে আমাদের কাশুন্দিটা হয়ে গেছে এবার চুলাটা বন্ধ করে কাশুন্দিটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি কাশুন্দিটা ঠান্ডা হওয়ার পর যে পাত্রে সংরক্ষণ করব সেই পাত্রে ঢেলে নেব তৈরি হয়ে গেল একদম দোকানের মতো কাশুন্দি ঘরেই এই কাশুন্দিটাকে যে কোনো এয়ারটাইট বয়ম কিংবা বোতলে ভরে নর্মাল ফ্রিজে রেখে ছয় থেকে সাত মাসের মতো সংরক্ষণ করতে পারবেন আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে এটি একবার ট্রাই করে দেখবেন এই রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ